ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் இது வந்து பாசி பயிருங்க இந்த பாசி பயிர் நாம் ரெண்டாக உடைக்க போகிறோம் உளுந்தெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா உளுந்தம் பருப்பு அந்த மாதிரி இதை பாசி பருப்பாக நம்ம உடைக்க போகிறோம் அதை உடைக்க வந்து இந்த கல்லை நம்ம உடைக்கிறோம் இது வந்து கீழே இருக்கக்கூடிய பாட்டுங்க இது வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய பாட்டு இந்த கல்லில் தான் நாம் இந்த பாசி பருப்பை இப்போ ரெண்டாக உடைக்க போகிறோம் இதை எப்படி உடைக்கலான்னு பார்க்கலாங்க நம்ம ஃபுல்லாக போடக்கூடாது பாசி பருப்பு இந்த அளவு நாம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு முதல் தடவை இப்படி போடும்போது லைட்டாக இதை நம்ம தூக்கி விடணும் தூக்கி விடும்போது அந்த பாசி பருப்பு வந்து இந்த கேப்பில் வந்து நிற்கும் அதை உடைக்க ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நாம் இதை சுற்றுறேங்க இப்போ நாம் எல்லாம் அரைச்சி முடிச்சுட்டு இதை நாம் எல்லாம் எடுத்துடலாங்க இதில் முழு பயிரும் ஒரு சிலது இருக்கும் அதை நம்ம முழு பயிரை இனி ஒரு முறை சுத்தம் பண்ணி எடுக்கணுங்க இது வந்து பழைய முறம் பாருங்க இந்த மாதிரி முறம்னு சொல்லுவேன் இல்லைங்களா இதில் நாம் எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு நாம் மாதிரி நாம் அந்த டஸ்ட்டை எடுத்துடணும் இதில் ஒரு சில முழு பயிர் இருக்கும் அதை நாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பயிரை நல்லா மேலே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நாம் ஷேக் பண்ணும்போது பாருங்கள் இந்த முழு பயிரெல்லாம் இப்போ வந்துருச்சு உடச்ச பயிர் மாத்திரம் ஓ முரத்தில் இருக்கும் இந்த உடையாத பயிர் இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி நாம் உடையாத பயிரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை இனியொரு முறை நாம் இந்த உரலில் வச்சு நாம் இதை உடச்சிக்கணுங்க இப்படி தான் நம்ம செய்யணும் இது டஸ்ட்டு தனியாக எடுத்துடணும் உடச்ச உடையாத பயிரை தனியாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிடச்ச இந்த உடச்ச பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இதை நம்ம ஊற வச்சு பெசரட் தோசை இனி நம்ம நிறைய இந்த இதில் வந்து வடை எல்லாம் செய்யலாம் நல்ல ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்க நம்ம உடச்சதுங்க இதுங்க பாசி பயிர்
இதுக்கு நாம் வாங்கக்கூடிய பயிர் வந்து நாட்டு பயிருன்னு கேட்டு வாங்கணுங்க இதுலேயே வந்து ஷைனிங்காக இருக்கும் பார்க்குறக்கு அது வந்து மினுக்கு பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பருப்பு இந்த மாதிரி அது வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்காது இந்த நாட்டு பயிர் மாத்திரம்தான் நமக்கு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் பாருங்கள் இந்தளவு பயிர் வந்து நம்மளது முழு பயிர் நம்ம அதிலிருந்து எடுத்திருக்கோம் இதை வந்து இனியொரு முறை நம்ம போட்டு உடச்சிடலாங்க இப்போ இது வந்து நாம் உடச்ச பயிருங்க இது வந்து அதிலிருந்து நாம் எடுத்த முழு பயிர் அதில் சில முழு பயிரெல்லாம் இருந்துச்சு அது இந்தளவு நாம் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து அதில் இருந்த இருந்த தோல் பகுதி வெளியே வந்து தோல் பகுதிங்க அதை நம்ம புடச்சி எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதுதான் நாம் உடச்சி பாயாசி பயிரை உடச்சி நாம் எடுத்த ஒரு ப்ராசஸ்ங்க இந்த பாசி பயிர் உடச்ச பாசி பயிரில் நாம் என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் இதில் நாம் தோசை செய்யலாம் இட்லி சுட்டு அதை வந்து உப்புமாவாக செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நாட்டு பயிரில் தான் நல்லாயிருக்குங்க நம்ம விவசாய பயிர்னு சொல்லுவாங்க மினுக்கு பயிர்னு சொல்லுவாங்க அந்த பயிரில் நம்ம செய்யக்கூடிய தோசை இட்லி எல்லாம் இந்த அளவு டேஸ்ட் இருக்காது இது வந்து ஒரு முட்டை ஆம்லெட் போட்ட மாதிரி இருக்குங்க தோசை நல்லா மனமாக இருக்கும் இதில் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில கடலைப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு கடுகு எல்லாம் தாளித்து நம்ம இதை தோசை செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வடை சுடலாங்க நம்ம இந்த வீடியோலாம் நான் உங்களுக்கு போடுறேங்க அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே இருக்க பெல் ப